最近，华尔街预测美元提前降息的可能性，结果令人意外。九月份降息的可能性有多大？七月八日，美联储发布半年度货币政策报告，再次强调了美元持续保持高利率的必要性。银行业发出惊天哀嚎、泡沫破裂的声音震耳欲聋。七月八日，美联储发布半年度货币政策报告，态度极其强硬，引发市场震动。根源在于这份报告与目前的市场形势和普遍预期形成明显对抗。为什么说美联储的报告与市场形成明显对抗呢？最近，美国金融圈子发生了两场比较明显的向美联储逼宫的行动。第一场行动，最近，芝加哥商品交易所的美联储加息概率计算工具 FedWatch Two 提供了一份计算报告，预测美联储在九月十八日会议上首次降息的可能性，迅速飙升至百分之八十四。第二场行动，目前美国银行业埋藏的大雷更加令人担忧，花旗银行甚至发出了明确警报。七月初，花旗银行发布最新的降息路径图，预测从九月开始连续降息八次。有专家认为，这份降息路径图并不是科学的预测，而是银行的哀嚎。这是什么意思呢？美国银行业的大雷是什么？实际上，花旗银行的降息路径图也可以看作是一份告知书，代表美国银行业告诉美联储，可能至少需要从九月开始连续降息八次，才能避免银行业危机爆发。这次的银行业危机，美联储是有直接责任的，因为它源于美联储2023年底错误的利率指引。去年12月份，美联储宣布已经初步战胜通胀。今年年初，市场预计2024年将有七次降息。在乐观的氛围下，美国银行业普遍认为降息周期即将到来，所以很多银行都进行了优化财务成本和管理利率风险的调整。花旗银行在年度报告中披露了利率互换的操作。主要是将部分固定利率债务转化为浮动利率债务，因为固定利率债务在美元降息时可能会带来更高的利息成本。但是如果美元不降息，浮动利率债务反而会带来更高的利息成本。在目前的市场环境下，任何失误都有可能带来灾难性的后果。那么，美国有多少银行进行了类似操作？损失有多大？现在看来，花旗银行将会是遵循美联储利率指引而遭受重大损失的典型案例。有多少银行进行了类似的操作？没有人知道。地区银行股价暴跌是否也出于同样的原因？但是很多人都知道，这就是一颗巨大的雷。自从去年危机之后，美国银行业再次陷入危机。尽管美联储在去年的银行业危机中迅速推出危机管理工具 BTFP。向银行业定向放水，总规模超过两千五百亿美元，但这远远不足以拯救整个银行业。尤其是这次花旗银行的警报，说明美国的大银行也开始卷进来了，这是非常危险的。另外，美国商业地产泡沫破裂的声音已经震耳欲聋，加剧了整个银行业的负担。七月初的一份报告显示，美国历史上写字楼空置率首次超过百分之二十，这加速了商业地产危机暴雷的速度。那么，美联储是什么反应呢？还是靠印钱解决吗？实际上，目前市场对美元降息是怀有很高期待的，特别是华尔街，他们是要赚钱的。资本家是不怕，但大量金融从业者要生活要生存，一样要养家糊口。如果美元在高利率位置上撑得太久，金融机构有可能大裁员甚至破产，华尔街将遭受重创。但是在七月八日发布的半年度货币政策报告中，美联储再次强调，在对通胀回归百分之二目标获得足够信心之前，不会轻易调整利率区间。同时，美联储概述了其对美国经济现状的评估，强调了在通胀放缓的背景下，其政策独立性的必要性和重要性。这个语言有点绕，用白话来讲就是两个意思。第一个意思，美联储打死也不会降息，除非通胀达到百分之二的目标，并且持续一段时间。持续多久，美联储才有信心？他们自己也不知道，就算是知道，也不会告诉你。第二个意思，美联储拥有自己独立决策美元利率的能力和权利，联邦政府和国会等美国权力机构也无权干涉，所以你们不要废话。所以这份报告发布之前，很多人期待美联储或许会向市场低头，事实证明那是不可能的。美联储背后的大资本家们正在跟整个美国划清界限，或许他们正在酝酿一场惊天阴谋。日本经济绝望自救，工资大涨，日元暴跌，拯救日本的最后誓言。最近几天，日本的一条消息非常引人注目。
也让人感到有些奇怪。据财联社七月三日报道，日本劳动组合总联合会表示。日本企业已经同意，今年将月薪平均提高百分之五点一，这是三十三年来涨幅最大的一次。表面上看来，这只是三月份日本春豆结果的落地实施，没什么特别的。但是，如果你仔细想想，四月份以来整个日本都经历了什么，就会感到很奇怪：日本人这是信守承诺还是疯了？说日本人信守承诺，三月份谈好的事情，就算是天塌下来也要兑现。说日本人疯了，我们来简单回顾一下这几个月日本都经历了什么，就明白了。四月份，日元汇率经历一轮暴跌，跌破一百六十大关。日本央行以九万多亿日元外汇的代价卖出三百多亿美债，多次下场干预，才勉强稳住日元汇率。就这一次，日本付出的代价有多大呢？美国多次警告日本不得随意干预汇率。六月底，美国财政部将日本列入汇率操纵监测名单。在这个过程中，日本输入型通胀飙升，日本老百姓连白菜都不能自由了。有中国网友说，去日本旅游费用暴涨，平均每人花费超过 1.2 万人民币。7月2日，日元汇率再次暴跌，日元汇率触及38年以来新低，一度跌至 161.75 日元对美元的年内累计跌幅扩大至 14.8%。这也意味着，过去几个月来，日本当局大规模救市的努力化为泡影。同时，七月一日，日本内阁府公布的数据显示，日本一季度经济年化增长率从此前的下跌百分之一点八修正至下跌百分之二点九。很多人说，日本经济一下子被打残了，甚至可能从此沦落为发展中国家。这话虽然有些夸张，但也反映了日本经济的严峻现实。这个时候，日本涨工资的消息被确认，这多少让人有点反应不过来，日本人几个意思。要么日本人信守承诺，要么日本人疯了。其实还有一种可能性，日本人在努力自救。此前日元暴跌的时候，很多人又提起那个流传已久的理论：日元贬值有利于出口。这在理论上是成立的，但日本目前的现实很残酷，实现起来很不容易。因为日本也高度依赖进口，出口商品是便宜了，进口原材料也变得贵了。一九八零年代，日本因一纸广场协议。日元过快升值，导致出口遭受重创，出口失去成本优势，日本企业都不敢在日本生产了，不得不把工厂外迁到东南亚等低成本地区，日元资本大规模外流，日本央行不得不长期负利率来支撑这种资本外向型经济，同时支撑日本政府高负债来维持国内的高成本运转，日本成为全世界唯一非常畸形的特殊经济体，特殊在哪儿呢？日本经济特殊在于，日本企业生产基地都不在日本，整个日本进入死气沉沉的低欲望社会。国内没有了大规模的工业基础，美国把日本的战争能力阉割了，也把日本人的欲望阉割了。如何重建日本国内工业？如何重建日本人的欲望？他们想到一种办法：日元大规模贬值，同时给日本老百姓涨工资。这种剧烈的经济调整模式，现代社会只有一种模式可以与之相比。休克疗法，只不过日本的这种经济疗法虽然跟休克疗法一样剧烈，但操作方式刚好相反。可以打比方的，只有医学上的心脏电击。心脏电击是通过猛烈的电击使心搏骤停恢复过来。日本的这种经济急救也是通过猛烈的货币贬值配合涨工资，使日本从低欲望社会中恢复过来。他们期望的结果是出口加快增长，日元资本和制造业大规模回流日本。整个国家恢复活力，日本人的这个愿望能实现吗？日本人想得很美，难道没有可能是另一种结果，跌入万丈深渊吗？绝望之下，死马当做活马医，这是拯救日本经济的最后实验。去年日本 GDP 被德国超过，退居全球第四。当时很多人说日本很快就会被印度超过。另外，最近几天风向有点变化，日本有可能向咱们中国求援吗？我们会救日本吗？